ചന്ദ്രനെ ഇന്ത്യ തൊടുന്ന വിജയ മുഹൂർത്തം ആഘോഷിക്കാൻ രാജ്യമൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പേടകം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചിന് ചന്ദ്രനെ തൊടും പേടകം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി അഞ്ചര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ചന്ദ്രോപരിതലത്തേക്ക് ലാൻഡർ ഇറങ്ങുന്ന പതിനഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിർണായകമാണ് വിക്രം ലാൻഡറിനെ വിജയകരമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലിറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ തുടങ്ങും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗം ലാൻഡറിലെ ക്യാമറകൾ സ്കാൻ ചെയ്യും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മിഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിലെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ലാൻഡിംഗ് സ്ഥലം തീരുമാനിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ലാൻഡർ പതിയെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങും ലാൻഡറിന്റെ നാല് കാലുകളിലും മധ്യത്തിലുമുള്ള ത്രസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത കുറച്ചാണ് ലാൻഡിംഗ് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ ബലത്തിന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ ലാൻഡറിലെ ചെറു റോക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിക്രം ലാൻഡർ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ പ്രഗ്യാൻ റോവർ പുറത്തേക്ക് വരൂ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അഞ്ചര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും with the inclination of uh, 88 degree and uh, we are uh, we are very confident that we are right now right now in the right track bengaluru ville mission control room il 70 kutikal koppam pradhana mandri narendra modi charitra nimisham veekshikkum science desk news 18 ആകാംക്ഷയിലാണ് രാജ്യം ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി സയൻസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുന്നു അബ്ദുൾ റഷീദ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബംഗളൂരുവിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇരുന്നൂറിലോ ഇരുന്നൂറോളം പേർ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ആകാംക്ഷയിലാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ അവസാന നിമിഷം പറയാനുള്ളത് രജിത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ എല്ലാം റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഓർബിറ്ററും വിക്രം ലാൻഡറും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നീങ്ങുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പം മുമ്പ് ബംഗളൂരിൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ബംഗളൂരുവിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ അടക്കമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി അല്പം മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മിഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിലെത്തി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്ര ക്വിസിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത് കുട്ടികൾ രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം എഴുപത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ കേന്ദ്രത്തിൽ സാക്ഷിയാകും ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടിന് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾ ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടിന് അതിന് തുടക്കമാകും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടോട് കൂടി ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങും ത്രസ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണത്തിനെതിരായ ദിശയിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ഒന്ന് അൻപത്തി മൂന്നിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായി നീങ്ങിയാൽ ഒന്ന് അൻപത്തി മൂന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതായത് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അടങ്ങിയതിനു ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പ്രഗ്യാൻ റോവറിന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രത്യേക ചരിഞ്ഞ പ്രത്യേക വഴി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രഗ്യാൻ റോവർ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചാരം തുടങ്ങും അഞ്ചര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് അൻപത്തി എട്ടിന് ഒന്ന് അൻപത്തി മൂന്നിന് ലാൻഡിംഗ് പൂർത്തിയായാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മിഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാനുള്ള വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിനായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അബ്ദുൾ റഷീദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്താണ് അപ്പോഴും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമായി നിന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഈ മേഖലയിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ചിലവ് കുറച്ച് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലെ വിജയം അന്തിമമായി സംഭവിക്കുക രഞ്ജിത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു ദൗത്യമാണ്
ഘടകങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴികെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേടകത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടേതാണ് അതും കൂടി നമ്മുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ലാൻഡിങ്ങിലൂടെ നിരവധി വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളെ വിക്ഷേപണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഐ എസ് ആർ ഒ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് വിദേശ പേടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിജയകരമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ചന്ദ്രൻ്റെ ഇന്നോളം അജ്ഞാതമായി കിടന്ന ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ പറ്റിയുള്ള അപൂർവമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിമാന ദൗത്യമായിരിക്കും ഇന്ന് ഒന്ന് അൻപത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അബ്ദുൾ റഷീദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഭൂമിയുടെ ഏക സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹമാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അറിയില്ല അജ്ഞാതമായ ആ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക ചന്ദ്രഗോളം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അനവധിയാണ് ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രനിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജീവനുണ്ടോ ചന്ദ്രനിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ചന്ദ്രനിലെ ജലാംശം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇനിയും അജ്ഞാതമായ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകം ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്നു പതിമൂന്ന് ചെറു പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ചന്ദ്രയാനിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വിക്രം ലാൻഡറിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രഗ്യാൻ റോവറിൽ എട്ടെണ്ണം ഓർബിറ്ററിൽ ഈ പേലോഡുകളിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കോളിമേറ്റഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സൂര്യവികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എക്സ്റേ മോണിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ അന്തരീക്ഷ ഘടന വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ചെയ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പേലോഡുകൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഇമേജിംഗ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ചന്ദ്രനിലെ ചലനങ്ങളുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ഇൽസ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു പേലോഡുകൾ ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് കേന്ദ്രത്തിലെയും മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സയൻസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ 